Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Arakasya ya da Latince adıyla Arakasya santorriza, Ant Dağları'nın 1800 ile 2500 metre arası yüksekliklerinde yetişen çok yıllık yumrulu bir bitkidir. Arakasya'nın ana vatanı patatesin yani Solanum tuberosunun da ana vatanı olan Güney Amerika'nın kuzeybatısıdır. Patatesi çok seven biri olarak ona benzer türleri de haliyle ilk duyuyor. Arakasya da bunlardan biri. Güney Amerika'da yaygın tüketilen bir tür olduğunu öğrenince Arakasya'da bitki gününü anlatmak istedim. Aslında bitki patatesten çok havuç ve kerevizin bir melezi gibi görünüyor. Çünkü yaprakları kerevizin maydanozvari yapraklarına, yumrusu ise bodur ve beyaz renkli bir havuca benziyor. Bitkinin adı Güney Amerika yerli dili olan keçadaki Aragaça'dan geliyor. Fakat tembel Fransızlar kolaya kaçarak ona kendi dillerine kereviz patatesi demişler. Çok bilmiş İngilizler ise aslında bir havuç yani davukuz karata türü olmadığı halde ona beyaz havuç demeyi uygun görmüşler. Havucun beyaz olan türleri de var ama Arakas onlardan biri değil. Brezilya'da ise ona baron patates gibi ilginç bir isim koymuşlar. Belki de tadından dolayı aristokratlara layık bir yiyecek olduğunu düşünmüş olabilirler. Tadı nasıl mı? Kereviz, lahana ve kestane karışımı enfes bir tadı olduğu söyleniyor. Bu arada Arakasya'nın yumruları tıpkı patateste de olduğu gibi çiğ olarak yenmez. Görpe filizleri ve yaprakları salat olarak tüketilebildiği gibi hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Arakasya'nın yumrusundan çorba, türlü ve püre gibi pek çok farklı yemek yapılabiliyor. Arakasya, patatese kıyasla 4 misli daha fazla kalsiyum ve A vitamini içerdiğinde fazla tüketildiğinde cildimizi sarartabiliyormuş. Arakasya doğal ortamında bir yılda yumrusunu olgunlaştırabilen bir bitki olsa da Brezilya'da 7 ayda olgunlaşan melezleri de elde edilmiştir. Bir adet bitkiden yaklaşık 3 kilo kadar Arakasya yumrusu elde edilir. Brezilya'ya yolunuz düşerse benim için de Arakasya'nın tadına bir bakıverin sevgili bitki dostları. Hem daha az gübre istediğinden hem de bakımı kolay olduğu için Güney Amerika'da mısır, fasulye ve kahve ile bir arada yetiştirilir. Fakat Arakasya'nın patates kadar popüler olmamasının bir nedeni var. Rafael. Çünkü Arakasya hasattan sonra bir hafta içinde tüketilmesi gereken bir sebzedir. Uluslararası pazara ulaştırılması zaman alabileceğinden genellikle yerel bir tür olarak ilk pazara örnek üretilir. Yani patates tarihte daha Avrupa'ya bile ulaşmadan daha Polinezya'ya kadar gidebilmişken Arakasya ana vatanından çok uzaklaşamamıştır. Hatta Polinezya yerlilerinin patatesle ilgili ilginç bir inancı bile vardır. Ekilen patateslere dokunmak büyük uğursuzluktur. 